身处捕捞的海产日晒风干后，在老广的餐桌上扮演怎样的角色？南乳、果仁、蒜蓉与肥膘如何组成难以言表的奇妙口感？对于主配角的切换，潮汕人为何对咸菜情有独钟？普通食材巧妙的搭配，看老广如何通过食材流转做出家常经典。老广的味道之善之佐使，复杂而精美的粤菜，最是讲究食材的配伍之道。一道菜中主辅料的搭配比重和投放的次序都有严格的规范，正如中药材一贯秉承的君臣佐使。但在厨师的巧手下。不同食材之间，主可变辅，辅亦可反宾为主，抢占 C 位。他们基于一炉灶火上相爱相杀，相得益彰，五味调和，百味香。妈，我哋今日嚟一得路买咩啊？作为咧广东女仔咧，要学识煲汤。你阿婆婆咧以前成日带我嚟睇呢啲海味嘅，用海味煲汤咧就好提鲜嘅。在老广的食谱里，海鲜干货俗称海味，海产鲜有鲜的吃法，干有干的美味，在烹调上也各有千秋，互不可替代。广州一德路成为著名的海味街，与老广的饮食习惯、爱喝汤密不可分。嗱，呢啲系蚝豉啊、淡菜啊、江瑶柱啊，都系厨房必备嘅。在老广靓汤里，可以没有火腿，却少不了海味干货。来自于海里的产品，经过脱水晒干后，不仅浓缩了营养，更是提炼了高纯度的鲜味其中，蛋菜这道默默在老广餐桌上点缀的常客，人们一直把它当作配角儿，殊不知它也有着主角的魅力。蛋菜，咁好似生得好似蚝豉喎。嗯，蛋菜系咩嚟噶？蛋菜咧，其实就青口入边嗰粒肉。哦。青口学名一贝，营养价值高于一般的贝类和鱼、虾、肉，有着海中鸡蛋的美誉。长在南方海域的一贝，外壳边缘泛着一圈青绿，如同翡翠镶边老广称之为“青口”。青口产量大，是沿海地区最便宜的海产品之一。煮熟的青口肉干制时，并不需要加盐，口味清淡，所以取名蛋菜。这里是中国第一大火山岛——挠洲岛，世代生活在海岛上的疍家人，不仅从大海获取了食物，还学会了充分利用阳光和海风，来保存大海的馈赠。海面风平浪静，探海渔人阿峰在做出海前的准备。是啊，明天的天气更好哦。对，明天这个东南风更小，我感觉明天没问题。每个月有两次大潮，两次小潮，两个小潮，那它就是十天左右。小潮我们都会出去潜捕、抓鱼、抓一些螺。这样子吗？哈。嗯 ，OK， 放心。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。每次出海，妻子嘴上不说什么，但牵挂却始终在心头。刚开始家里人谁都不同意他做这一行的，但是他喜欢，也一样支持他咯。反正不管老公是什么，一定要支持他。那只能在家带好孩子，让他安心点咯。各位，你看一下，我们今天去沙野地。这个点的进口比较多一点，那我们还是去那边的沙溢地吧。不同于老一代渔民靠方向感和记忆力寻找目的地，阿峰的渔船踏着浪花，往 GPS 定位的方向飞驰
与岛上其他的跑海渔民不同，阿峰的主战场不在船上，而在水下。今天的目标主要是去抓一些野生的青口，拿回来晒干。这个晒干的蛋菜呢，它的味道会更加的香浓。你下去看一下有没有货，要是有货的话，我就把光丢下去给你。好的，好的。水下的阿峰看似行动自如，其实正在费力的与水中的暗流做较量。船上的老表时刻保持着警惕。今天的话呢，峰哥下水，我就负责观察他的一举一动。青口是用竹丝锚定在海底岩石上生活，竹丝线的弱酸性蛋白质凝胶与弱碱性的海水融合，形成巨大的锚定力。即使是阿峰这样的年轻人，踩起来也非常费力。这里青口很多，把光丢下来。收获颇丰。老婆，对了，对了啊！你看，边吃糕，再开。先开了。做个镜头，我就来了。嗯，放呀放呀，把蛋那啥。青口要变身为蛋菜，第一步是清洗，洗干净倒入锅中，加一点淡水，用青口自带微咸的海水做调味剂。这样煮出来的青口，肉质爽滑松软，味道鲜香。为了保持鲜度，从海里捞上来，两个小时以内要把它煮好的。嗯，可以了。烹煮后的青口，基建组织失去韧性，贝壳自然打开，去除足丝，取出贝肉。在阳光和海风的作用下，被褥的水分迅速消失，变身为老广口中的蛋菜。蛋菜橘黄色混合着蛋白色，没有了水分，但肉中的各种维生素、氨基酸和高含量的蛋白质却被保留了下来。更难得的是，鲜味更胜一筹。在休渔期，呃，渔民没有什么收入嘛。就是要准备一些海鲜干货，休渔期的时候可以，呃，给家庭增加一点生活费吧。咸虾、咸鱼、鱿鱼干、蛋菜，自补自捞自晒，春生夏长，秋收冬藏，是每一位渔民都懂的道理。为了犒劳丈夫，妻子用刚收获的蛋菜烹煮晚餐。冬瓜豆腐蛋菜汤，是每一个脑洲人夏天必喝的解暑开胃汤。我都是搭配一些清淡的蔬菜，煲粥啊、煲汤啊之类的，很提香的，咸香很滋味的。姜梅啦，姜梅，姜梅，嗯，这个蛋菜汤特别的香浓，这青口也特别的肥。不管平时潜多深，你们俩都要注意安全，不要太大意哦。要必须的。来来来，嗯，来，风顺利利啊，出海大丰收。海味蛋菜如同海中鸡蛋，可煮可腐，以多变的做法散布在老广的餐桌上。同样，如果蓝脚会说话。也一定骄傲的用粤语说句“我八达”。嗱，嗰啲黑腩全部喺我承包嚟嘅，一年都有几万斤收入嘅都有。金秋十月，风清气爽，信义市平塘镇境内青山葱茏，村民张富贵的丰收期盼都寄望在眼前这些百年老树上。呢铺都系白人老鼠嚟嘅，全身都系宝嚟嘅啊！咁啊，我打嗰阵时好小心嘅，要从个树顶嗰度全部打翻落，慢慢打，慢慢打，要好小心嘅。张富贵所说的宝
，就是信以平堂的黑兰，又称为乌兰、山毫齿。黑兰用途广泛，肉可腌制成兰椒，壳可制成炭或工艺雕刻。而懒人是老广五仁月饼中的主要馅料之一。上世纪八十年代。乌兰几乎是每个老广必备的配伍食材。兰角切碎，陈皮、辣椒切丝，把兰角和陈皮丝平铺在鱼身上蒸熟，浇过热油，这道兰角蒸鳊鱼是老广最难忘的经典菜式。七年前，信宜平潭的黑兰树养在深山无人时。几乎都是放养的状态。一次偶然的触动，让张富贵有了回乡承包黑兰树的想法。香港山竹啊，爬树，香港树，香港又有春嘞。花甲之年的张富贵，从小就开始爬树摘兰，年轻时离开家乡外出闯荡，当过水泥工。做过搬运工，开过拖拉机。二零一五年返乡养老时，看到乌兰的发展前景，成了全村头一个懒树承包商。当时有五六十铺嘅，咁我承包第二年咧就，佢睇见我管得好，有人继续叫我接嗰啲黑懒树嚟承包，我而家有八两二百铺嘅咯，有。懒树的树体高，树冠宽大。张富贵仅靠一条自制爬杆和几条麻绳，加上山里人不学自通的爬树本领，轻易就能爬到十几二十米高的树顶。我哋上树一般我做做好晒啦，安全措施就要使得安全性嘅咧要。找好落脚点，系好安全绳。与黑兰果实的亲密接触才正式开始。细个枝竹咧，接触好大力嘅，啊，差唔多长啦个枝竹，就专打软嘅，起码要洗一斤米啲人先洗得喐喎。要在树上站稳是一门技术活，四肢肌肉协同发力，身体要一直寻找平衡。把懒人的每一下敲打，每一颗果实掉落，都是手眼协调后，浑身力量聚集的爆发。最多好要打到五百两斤一日，我三个人，一般普遍都二百两三百斤咁啦。打下来的黑兰果实，得靠人手捡起，要得到这两三百斤的果实，手力、脚力、腰力缺一不可。人哋睇见我又辛苦，其实我觉得好轻松、好自然。个天光啊，又可以讲做到晚又黑，又有几百蚊收入，你话几好嘅？一个月有万零二万蚊。农民靠天吃饭，突如其来的大雨给了张富贵一个措手不及。哎呀，落雨啊，想保住咧，又得眼光今日啊，少咗好多咯。落雨冇办法啦，收工咯。因为黑懒的收获期长，经济价值比较高，果实还没开始采摘，就已经大部分被预定了。但懂行的张富贵，每年都会留下一些自制懒角，过水洗干净后，将黑懒倒入约七十度的热水，浸焖十五分钟。全部淋晒，啊，可以做淋角啊。待果肉变软。用鱼线把缆身、缆腰切开，脱去缆壳，分成的两节形成缆角，下沿腌制一个晚上。腌制后的缆角，单宁发酵变成多酚类物质，焕发出迷人的香味再经过两天的晾晒，信宜特产大功告成。晒咗两日嘅咯，嗰啲就好好滚水嘅，好靓嘅嗰啲就。今晚可以煮餐食啦嘅。嗱，佢。煮熟咗啲猪肉，然之后放冷过，咁样佢
，老狐狸往里走。甘愿当配角的蓝角本身含油量高，被高温热油烹煮后，丰富的植物汁香和肉香融合在一起，形成了数道经典的粤式美味。豆腐焖蓝饺、酿蓝饺、水鸭焖蓝饺，这些都是平塘人最家常的菜式。好，开始食饭咯，大家都啊，好靓嘅菜牌喎，传统啲南角为主嘅。嗱，今日呢就肉酱用南角嘅最靓嘅。啲狗好食嘛？好食好食，奶用都好食，我哋家乡特产啊，啲南角为主嘅。嗯，好香啊，真好香。中午反而出外嘅始终都换麻酱度嘅，想喺啲片塘嗰度热人时间嘅，像大乌兰啊少少十万八万碗嘅，省翻佢过嚟去嘅。啲蛋咧个海鲜要咪杯啊，大家得。摘果泡果，取肉腌制，开壳取仁，一颗小小的黑蓝，带领平塘人进入丰收季节。此时，汕头濠江的黄家也开始了餐桌下饭菜的腌制。对啊，给我成天拿落菜哦，我讲要水杯啊，咱就再去落去改成咱自己，就自己好讲个水杯。哎好。黄学敏口中的缸是黄家的宝贝，自爷爷那代开始，经由这一千口缸腌制的咸菜。从家乡走向全国，甚至远销海外。每年入冬前，总是黄学敏、黄学谦兄弟俩最忙碌的时刻。干啊！煮粥干啊！三十块钱啊！煮什么啊？哎，干就水杯。嗯，干啊！这样都担心，都干往个水杯，往个往个不好噶。从洗缸。挑菜、切菜，到配料比例、腌制时长，从小耳濡目染的黄学敏、黄学谦，没想到这项技术竟成了日后的谋生手艺。我们是属于第三代了，就是从农历十月份到农历十二月份，大概两个月左右。农历十二月，芥菜当季时。黄学敏、黄学谦兄弟俩力排出现在菜地。我今年收生咩生啊？收生你好啊！都说下地讲去别下往，只系往下收个个菜心娘哈。本地特产卷心的芥菜是腌制咸菜的主要原料，因芥菜长得快、长得大，潮汕人又把它称为大菜。阿姨，小心一点哦，要走啊哦。在食物匮乏的年代，咸菜几乎是潮汕家庭一日三餐的桌上宾。一块咸菜搭配一口白粥，朴素无华，却能令肠胃瞬间变暖。人们常说潮汕有三宝，咸菜为何能成为潮汕人饮食文化中的一宝呢？拖拖拖拖拖，好！哇，你啊，今年菜多少粒啊？嗯，要算米啊。嗯，从菜地到加工完，必须七个小时以内，你要确保这个时间内下到缸里面腌制掉，我们再晚也要把它做完。在过去的潮汕地区，咸菜的腌制技术可谓是家喻户晓，但随着人们生活水平的提高。咸菜桌上宾的地位早已发生改变，自腌咸菜的手艺正在逐渐衰退。你啊，咱们这群农民控制到十多，将那些功劳落来苗族，咱就种上。每一颗菜都要过一次手，切掉菜叶，检查菜身，这是爷爷的习惯，也是黄学敏兄弟俩。一直恪守的标准。嗯、啊，选用本地的，个头要大，还要饱满，再加上这叶子不能裂开，像这种就是刚刚好的。把整形后的芥菜放进装有盐水的大陶缸里，然后压上石块
在重压之下加速了叶绿素流失，使细胞脱水。八到十个小时后，芥菜梗也从脆生变为软韧。芥菜下桃干，要一层层的把它铺好，这样它的空间会密集一点。然后就是像那个糖和南姜，南姜有那个调味的作用，它也有防腐的作用。对黄家来说，在过去的几十年里，每一坛咸菜都是家庭生活安稳的资本。这是风干前最后的一个步骤，木棍就是。防止芥菜泡不到盐水，它会影响芥菜的质量。小陶缸装满芥菜后，用松木块和水泥封口。这种传统的密封方式，能更有效地抑制空气进入。菜在腌制过程中产生亚硝酸盐，通常在第三到第八天，亚硝酸盐的含量达到最高峰。为了我们的亚硝酸盐排放，还有看天气，我们一般都要三十天以后我们才会开干。一方水土决定一方人的饮食习惯，在皇家三代的传承下，打好咸菜仍保留着原始淳朴的一面。来，可以共做饭共加，嗯好。老怕，咱今年落去配咸菜，需要咱煮过来菜来搁啊，更加麻脆的团。好，咱明仔来去来炒。猪肉炒那酸咸菜，我把五花肉给它煎一下油，再放一些咸菜进来炒一下，最后给它加一点西红柿，加一点水给它焖一下就可以了。这个是属于我们潮汕地区家常菜吧，吃起来食欲挺好的，那小孩子也喜欢吃。咸菜含乳酸，加热后，青离子抓住肉膻味的短链脂肪酸，让肉味更清香。咸菜与海鲜同处，青离子能锁住海鲜里制造腥味的三甲胺，可去除腥味。让海鲜更可口。加饭啊！哎，好，来来加，加。都不能差点菜。好，加加加加加。好看不过素打扮，好吃不过咸菜饭。在物资匮乏的年代，咸菜便是那个寡淡岁月里最解馋的味道。而今，从餐桌主角降身佐餐的调味品，依然活跃在老广的餐桌上。美味可口的咸菜，哪怕是配菜，也让人念叨。哎，有鸡仔饼，谢谢你。在广州，有一种小吃，同样因为一种特殊的配料，让主角熠熠生辉。清晨，广州中山六路，空气中弥漫着难乳的馥郁芬芳，招呼声混合着叫卖声，拉开了街坊们一天工作和生活的序幕。鸡仔饼啊，广州嘅美食名顿片。中意食雞仔餅嘅朋友可以埋嚟試下嘅，大概十片到啦。我哋係夜晚黑食幾粒宵夜嘅啫，當。雞仔餅誕生於二百六十年前的廣式老茶樓——成珠樓。時光如流，它從未淡出過老廣的茶點排行榜。和佛山芒工餅、中山杏仁餅、阳江炒米餅，被譽為廣東四大名餅。鸡仔饼的最大特点是耐人寻味，入口后与唇齿接触，即能瞬间散发出脂肪香、果仁香、蒜香和南乳香。啊，依个系第四代师傅创嘅南软味鸡仔饼，外脆内软，三十五蚊一斤。卢正玉。
鸡仔饼专卖店的东家。开店之前，他从没想过自己的手做鸡仔饼有一天能吸粉无数。靠着口口相传的口碑，积攒了一大批忠实的食客。现做现卖是卢正玉店铺的特色之一。三十五蚊出，三十五个出啦。嗱，记住翻去唔使放冰箱啊，二十天嘅保质期。从朝早翻嚟开档、制作、控制，睇住啲出品，层层把关。用“凡事一脚踢”来形容卢正玉这六年的状态，再贴切不过了。从二零一五年决定重操旧业的那天起，卢正玉的日子比过往的几十年都更忙碌。老板娘，哎，你好，你好，我订嘅南鱼到货未啊？到货啦，到货啦，好香啊，订先有啊。睇睇先，有冇上次咁嘅质量啊？可以可以，好嘅。下次一定要保证咁嘅质量俾我啊！好，你一定要同我把握关嘅喎。好好好好。南乳同埋冰肉呢两个系好重要嘅，直接影响到成个南乳鸡仔饼嘅出品味道。位于原料之首的南乳是腐乳的一种，既可调色又可调味由长江以南的浙江人所创，故得名南乳。南乳在粤菜的运用范围甚广，南乳猪手、南乳扣肉、南乳排骨，都是老广味觉记忆中的经典。鸡仔饼里无鸡肉，但是咬一口却有真真切切的脂肪口感，那是由冰肉带来的。冰肉由猪的肥膘腌制而成，制作最繁琐的步骤就是去皮切粒。这些筋要取掉它，这些瘦肉都要取掉它，有淤血的地方也要取掉它。后边就切条切粒嘅时间，起码要用到个几两个钟头。切粒后的肥膘加入白糖，烧酒，搅拌均匀。糖的蔗糖汁和酒的汁类。分解了肥膘部分的甘油三酯，可去除肥膘的油腻。腌制过嘅新鲜冰肉而家系粉红色嘅，经过几天嘅腌制以后咧，佢会由粉红色慢慢变成雪白色。待冰肉完全腌制后，鸡仔饼的制作才算正式开始。在老广的食谱里，凡饼必有皮，皮的作用。是让饼脆而不焦。通过手感知道呢嚿面团嘅筋度去到几高啦。看似简单的功夫，每一步都在考验手作者的功力和经验。在等待把皮唤醒的过程，卢师傅开始馅儿料的捞制：花生仁、瓜子仁、芝麻仁、冰肉、潮州粉、花生油、麦芽糖。和蒜蓉南乳是鸡仔饼的八大原料。南乳鸡仔饼，南乳系最重要嘅。啊，你睇下南乳几靓。南乳在鸡仔饼的馅料里，就像一条引线，把果仁的脆香、蒜蓉的辛辣、冰肉的脂肪香串联在一起。整个过程，所有料捞匀，差唔多要成二十分钟。每样嘢要求都好嚴肅，即係上一代人傳落嚟嘅呢啲精神。馅料制作完毕，油皮也被唤醒了。卢师傅用木棍将油皮擀成一厘米厚，融合了脂肪香、花生香、南乳香、蒜香于一体的馅料，被油皮裹在囊中，再用菜刀切分成大小均一的长方形块状。最后扫蛋浆，入炉烤制。这个过程中呢，仲要睇有面火啊，底火，面同底放出嚟个颜色要基本上一样。成个过程要二十分钟。鸡仔。哦，好。嚟，新鲜出炉啊，南乳味鸡仔饼啊，冇香精、冇色素、冇防腐剂嘅。整翻嚿試下。我依個原生嘅，有冇自己買嗰年代？我要吹嘅。以前嗰個年代靠賣雞仔餅係冇辦法養家嘅，家下經濟好翻，大家都想回味翻情懷美食。好，阿姨，啱啱出嚟嗰啲餅啊！一塊
小小的鸡仔饼，因其特殊的配料，成就了特别的口味。历经上百年的传承和演变，更融入了老广们的情感。代代相传的，除了老底子的制作工艺，还有初心不改的寄托和念想。好辛苦啊！睇怕我下一代可能都唔会接手呢个工作。有个心愿呢，就想广州传统美食鸡仔饼呢，可以代代相传落去。老广们通过传承百年的鸡仔饼，留住集体回忆。同样有一道久违的老广风味，五柳蛋，正是小时候就入坑的熟悉味道。六月，位于广州越秀山脚下的中国大酒店。迎来了二零二一年第一场《消失的味道》品鉴会。哎，咁辉师傅同我哋介绍下呢个馅有啲咩来头咧？有啲咩喺度？啊，呢、这个系就系西施醉鱼，咸中带甜，甜中带鲜。点解话醉鱼咧？就系、是、因为诶、呃、用咗酒。西施岁月，烧鸡月，腊肠月，一百多年前，老广们把迥然不同的馅儿料搭配在一起，衍生出内涵丰富。让人浮想联翩的老味道。喺博物馆里边攞到月饼嘅菜单咁，定咗个形，定咗个味口，定咗个用料，大概我哋去咗五个月嘅时间。早晨，系、hey, 早晨。徐锦辉，中国大酒店中餐行政总厨，在过去三十五年的月厨生涯里。从小工到总厨，一步一个脚印的摸爬滚打，成就了他“广州十大名厨”的称号。炒个辣椒啊，炒埋个辣椒俾佢唔得咯，你唔俾你唔拎佢俾俾牛肉佢唔得咯。我平时都系我哋中餐嘅出品个质量啦、成本控制啦，同埋咧就会研发新菜式啦，带领我哋个团队去完成各项任务啦，同埋咧就带领啲新人点样入行咯。作为广州十大名厨，徐锦辉主创的。茶宴、八仙宴等特色宴席很受追捧。二零二零年的一次博物馆之行，辉哥被藏馆的百年老菜单触动了，完完全全咁样复刻翻以前嘅味道啦、制作嘅方法啦、食材啦，而家好多都缺失咗嘅，其实会系。仅凭一张博物馆老菜单复原消失的名菜，听起来是从未有过的挑战。嗱，今次咧有个错历史嘅记载喺度，咁佢嘅做法。哦，好，放放,放低先吓。咁佢呢个全节瓜咧，佢嘅历史记载系一定会有肉喺度。一百年前的中秋月饼被成功复原，辉哥再次带领团队开始实施难度更大的博物馆老菜单复原的计划。似呢個江南百花雞啊，同埋真乾啊，咁啊，你你啊幫手去研一研發佢。陸羽居嘅五柳石斑魚，阿松你你去幫手去研發下佢。最主要就係個五柳嘅醃製過程，我哋個研發重點。接過五柳石斑魚的復原任務，徒弟阿松迫不及待的開始了傳統五柳的醃製。五柳佢嘅特色咪比較爽。脆甜個口感，酸酸甜甜咯。五柳是指把木瓜、红萝卜、桥头、姜、青瓜五种食材切成丝儿，用盐、白砂糖、米醋三种调料腌制而成的配菜。醃咗之後，去咗水，去咗本身嗰啲苦味啊、澀味啊啲嘢，之後我哋再攞糖，再落醋，重新再醃。在老一辈广东人心中，五柳既是能独当一面的小吃，又能和鸡蛋、鱼、肉混合成经典粤菜。五柳炸蛋是其中的杰作。五柳炸蛋呢，佢个前身系番茄炒蛋嚟嘅，啱啱好我哋嘅粤菜里边嘅五柳同佢个味型系比较相似嘅，咁啊形成咗一个创新菜就五柳炸蛋。鸡蛋高温油炸后变得蓬松酥脆，搭配酸甜的五柳料，有助于鸡蛋的蛋白质分解，吸出糖分
口感更酸甜可口，是家宴里上桌即被秒光的存在。唔错，睇下有冇更加好嘅改进地方。呢、这个鱼最紧要落刀嗰下嘢咧，一定要系一刀过，贴住啲骨嚟落把刀，将佢嗰啲纹理截断咗佢。呢、这个鱼唔要皮咧，嗰啲炸嗰阵佢会收缩，收缩整到成个鱼咧就唔似话即系一片一片啦。师徒俩反复研究，把石斑鱼去皮切块，用盐腌制，再加少许蛋液，搅拌均匀，最后蘸粉下锅油炸。放咗嚿鱼落去之后咧，喺个一百六十度个油温里边浸一浸佢，夹起晒再复炸，复炸嗰个温油温咧就要去到一百八十度先至落落去。咁咧就等佢個油温一路上升，扯到佢大概兩百度到，咁炸出嚟嗰個魚先至夠香、夠酥、夠脆。大小均一的石斑魚塊上碟擺盤，添上腌制好的五柳菜，加入秘制的酸甜汁，師徒俩的這道五柳石斑魚水到渠成。今次腌呢啲五柳咧，真係夠靚啦，酸得嚟，有甜，甜中有鹹，鹹中帶,帶出個酸味，啱啱係一個中和嘅味道嚇。今次係腌咗幾耐時間啦？今次三日，即係下次啦，就保持翻呢個標準啦。嗱，試下今次啲炸啲魚咧，嗯，保持翻魚味，仲有魚嘅汁水，幾好呢、这個菜。大家好，嗱呢個咧就係江南白花雞啦，係《消失的名菜》之中嘅最經典嘅一款菜式大家慢慢品嚐。呢、这個呢、这個五柳值得一試啊！呢、这個就係我哋啲老師傅一路傳落嚟嗰個配方嚟。今次呢呢個《消失的名菜》咧，將近咗半年嘅時間去研發，不下三十次每道菜品咁樣品嚐嘅。根據我哋啲老行專俾翻我哋嘅意見啦，去改良咗嘅。一個團隊，幾張老菜單，半年時間，輝哥把沉睡在博物館多年的菜式喚醒了，將傳統的越位賦予新面目。让失传的粤菜再现昔日广府名席的荣光，全部都系好繁琐嘅，尽量咁还原翻佢个制作过程，希望能够传承到呢个制作个工艺咯。在历史的长河中，美食和配方在时空中穿梭演变，有些不起眼的食材在悄无声息的绽放，甚至走向消失。但他们总也逃不过相信“天生我材必有用”的老广们的慧眼，将之百般研磨，上演一出出善之左使的好戏。小配菜，大记忆，生活的趣味也尽在其中。广东卫视《美好生活倡导者》。